ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂറിലേറെ എടുത്ത് അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റ് മേലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വിശകലനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളിലേക്ക് കടുത്ത സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണം പ്രഖ്യാപിച്ച് തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ബജറ്റ് വരുമാന വർധനവിന് ചില മേഖലകളിൽ നികുതി വർധനവിന് നിർദ്ദേശം സ്ത്രീകളുടെ മുന്നേറ്റത്തിനും അടിസ്ഥാന വികസനത്തിനും പദ്ധതികൾ വൈദ്യുത വാഹനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നികുതി ഇളവിന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതാണ് ബജറ്റ് വിശപ്പുരഹിത കേരളത്തിനായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കും ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഊണ് നൽകുന്ന ആയിരം ഭക്ഷണശാലകൾ കുടുംബശ്രീ നേതൃത്വത്തിൽ തുടങ്ങും ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന് റേഷൻ വിലക്ക് ധാന്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കും മോട്ടോർ വാഹന നികുതി കൂട്ടി രണ്ട് ലക്ഷം വരെയുള്ള ബൈക്കുകൾക്ക് ഒരു ശതമാനവും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വരെയുള്ള കാറുകൾക്ക് രണ്ട് ശതമാനവും നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇതിലൂടെ ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനമാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ധനമന്ത്രി ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്ക് അഞ്ചു വർഷം നികുതിയില്ല പുതിയ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്കുകൾ ഒറ്റത്തവണ നികുതി അഞ്ച് ശതമാനമായി കുറയ്ക്കും മൾട്ടി ആക്സിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നികുതി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് വാഹനങ്ങളുടെ പരസ്യം പതിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം വരെയുള്ള പരസ്യം സ്വീകരിക്കാമെന്നും ധനമന്ത്രി മേൽവിലാസം മാറ്റുന്നതിന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എൻ എടുക്കുന്ന തീയതി മുതൽ കേരളത്തിലെ നികുതി മതി കേസിലുൾപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾക്കും ഇത് ബാധകം നാല് വർഷമോ അധികമോ നികുതി കുടിശ്ശികയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് നാല് വർഷത്തെ കുടിശ്ശികയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം അടച്ചാൽ മതിയെന്നും തോമസ് ഐസക്ക് അനുമാന നികുതിദായകരുടെ ആംനസ്റ്റി തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു പൊതുവിൽപ്പന നികുതി കുടിശ്ശിക ഈടാക്കാൻ കർശന നടപടിയെന്ന് ധനമന്ത്രി നികുതിയും പിഴയും കോമ്പൌണ്ടിങ്ങിൽ അടക്കാൻ സംവിധാനമൊരുക്കും കോമ്പൌണ്ടിങ്ങിൽ നികുതി അടക്കുന്നവർക്ക് പിഴ ഒഴിവാക്കും ഒരു മാസത്തിനകം ഒരു ഗഡുവും ഡിസംബറിന് മുമ്പ് ബാക്കി മൂന്ന് ഗഡുവും അടക്കണം വീടുകളുടെ ആഡംബര നികുതിയിൽ വർധന മൂവായിരം മുതൽ അയ്യായിരം വരെ ചതുർശ്രാടി അയ്യായിരം രൂപ അയ്യായിരം ചതുർശ്രാടിക്ക് മുകളിൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴികെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി നിശ്ചയിക്കാൻ സ്റ്റാമ്പ് ആക്ട് നടപ്പാക്കും തീരാധാര രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കാൻ നിയമ ഭേദഗതി ന്യായവിലയേക്കാൾ മുപ്പത് ശതമാനം അധിക തീരുവ ഈടാക്കാൻ പദ്ധതി ഭൂമിയുടെ ന്യായവില പത്ത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇതിലൂടെ ഇരുന്നൂറ് കോടിയുടെ അധിക വരുമാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് വീടുകളുടെ ആഡംബര നികുതി കൂട്ടി റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ സേവന നിരക്കുകളും വർദ്ധിപ്പിച്ചു എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കൽ സർക്കാർ അറിഞ്ഞേ മതിയാകൂവെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് എയ്ഡഡ് സ്കൂൾ അധ്യാപക നിയമനത്തിന് കർശന മേൽനോട്ടം അനാവശ്യമായി തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇനി അനുവദിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി എല്ലാ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾക്കും ബജറ്റിൽ നൂറ് രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ആക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം വനിതാ വിഹിതം പതിനെട്ട് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനമായി ഉയർത്തുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് കുടുംബശ്രീക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പണം കൂടി ചേർത്ത് കുടുംബശ്രീക്ക് അറുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിയുടെ പദ്ധതി വരും എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഷീ ലോഡ്ജുകളെന്നും പ്രഖ്യാപനം സംസ്ഥാനത്ത് സ്മാർട്ട് അംഗൻവാടി പദ്ധതി നടപ്പാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് ഭൂരഹിതരായ ഭവനരഹിതർക്ക് വീട് നൽകാൻ നടപടി ആരംഭിക്കുന്നു ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളുടെ പണി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു വർക്കിംഗ് വിമൻസ് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയെന്നും മന്ത്രി ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അധികമായി ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ലോക്കൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് എൻഷുറൻസ് സ്കീം നടപ്പാക്കും പ്രാദേശികമായി തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കും ചെറുകിട കാർഷിക സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സംസ്ഥാനം എങ്ങും ആരംഭിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് തരിശുരഹിത ഗ്രാമങ്ങൾക്കായി വിപുല പദ്ധതി കൃഷിക്കായി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഹെക്ടറിന് കൃഷിവകുപ്പ് തരിശുരഹിത ഗ്രാമം പദ്ധതിയിൽ നൽകും സംയോജിത റൈസ് പാർക്കും റബ്ബർ പാർക്കും നിർമ്മാണം ഈ വർഷം തുടങ്ങും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൌൺസിലിന് പതിനാറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് അഞ്ച് കോടി വകയിരുത്തി സർവകലാശാലകൾക്ക് ആവശ്യമായ ധനസഹായം നൽകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകും കൊച്ചി സർവകലാശാലയിൽ നൂറ് കോടിയുടെ ലബോറട്ടറി നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു എല്ലാ സർക്കാർ കോളേജുകളുടെയും ലബോറട്ടറി വികസിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി ചെറുകിട വ്യവസായ പാർക്കുകൾക്കായി മുപ്പത്തിയാറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തി വാണിജ്യ മേഖലയ്ക്ക് പതിനാറ് കോടി രൂപ ഇതിൽ പത്ത് കോടി സ്ഥിരം എക്സിബിഷൻ സെന്ററിനെന്നും മന്ത്രി വിശകലനങ്ങൾക്കായി നമുക്കൊപ്പം ഡോക്ടർ ഷൈജുമോൻ നമ്മോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോറിലുണ്ട് ശ്രീ എ ഷുക്കൂർ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആലപ്പു
വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കേരളത്തിനെ വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റായിട്ടാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനുള്ള എപ്പോഴും ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ പൈസ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തും ഇതിനുള്ള വരുമാനം വിഭവങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി മാർഗം അദ്ദേഹം പറയുന്ന മാർഗവും ഒരു ടാ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ജി എസ് ടിക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ടിന പരിപാടികൾ ജി എസ് ടി വരുമാനം കുറഞ്ഞതിന് ഒരു പന്ത്രണ്ടിന പരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ജി എസ് ടി കളക്ഷനും മറ്റുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചോർച്ച തടയും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സിൻ്റെ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാപാരികൾ അത് പേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിനെ പേ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ജി എസ് ടിയുടെ വരുമാനം കിട്ടും കൂടാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളിൽ അനർഹരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ മസ്റ്ററിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് നാല് ലക്ഷത്തോളം പേര് ഇപ്പോഴും എക്സ്പ എന്താണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അനർഹരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എഴുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടാതെ എന്താണ് പുതിയ തസ്തികകൾ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പവും പറയുന്നു അനാവശ്യമായ തസ്തികകളെല്ലാം കുറയ്ക്കും തസ്തികൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് അതിനുള്ള സേവിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു നികുതി നികുതി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നികുതിയും പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിന്റെ ടാക്സിന്റെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ എല്ലാ തരത്തിലും കൂട്ടാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ പ്രോപ്പർട്ടി തുടങ്ങി ലാൻഡ് റവന്യൂ തുടങ്ങി അതിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷനുള്ള പല ഘട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങി ആ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു ഭൂമിയുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വലിയ ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സ്ഥാപനം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രോജക്ട് വരുന്നതിന് അടുത്താണെങ്കിൽ ആ മോഹവില അവിടെ എന്താണോ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ മാറ്റി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് കെട്ടിട നികുതികളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സസിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിന്റെ ടാക്സസിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന് വരുമാനം പിരിക്കാവുന്ന സോഴ്സസിലെല്ലാം പക്ഷെ ഇതിൽ പറയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്നലെ തന്നെ ലോട്ടറിയുടെ ചാർജസ് പത്ത് രൂപ വീതം കൂട്ടി അതിൽ നിന്നൊരു വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മദ്യത്തിന്റെ നികുതി ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ അത് ബാക്ക് ലാഷ് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതും കൂട്ടാനാണ് സാധ്യത വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ടാക്സസ് കൂട്ടാനും ഇതുപോലുള്ള ടാക്സ് നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മോഹ ബഡ്ജറ്റ് ആണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ശേഷ് കൂർ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണും അഭിനന്ദിക്കേണ്ടതല്ലേ തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ബജറ്റിനെ ഭൂമി വഴി ഉദ്യോഗസ്ഥ പുനർവിന്യാസം വഴി മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ നികുതി വഴി വിഭവ സമാഹരണം നടത്താം സാമ്പത്തിക സമാഹരണം നടത്താം എന്നിട്ട് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ചില പദ്ധതികൾ റോഡും പാലവും മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നൊരു ഉഗ്രൻ കേരളത്തെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അത് ചെലവാക്കി മനോഹരമായ കേരളത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ഇത് ഒരിക്കലും അല്ല ഇത് ശുദ്ധ തട്ടിപ്പായ ഒരു ബഡ്ജറ്റാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ആണ് എന്ന് കരുതരുത് ഞങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നത് തോമസ് ഐസക്കിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ബഡ്ജറ്റാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് നാല് ബഡ്ജറ്റുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എത്രമാത്രം ശതമാനം ശതമാനം കണക്കെടുക്കും അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വാറ്റിവെച്ച ഫണ്ട് വിനിയോഗം ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ തികഞ്ഞ പരാജയം വന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ചിത്രം വേറെയില്ല വേറൊരു ഗവൺമെന്റും ഇത്തരത്തിലായിരുന്നില്ല എന്നാൽ നോക്കൂ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സുകൾ അത് മുഴുവൻ പിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം അതിൽ എത്രമാത്രം മുന്നോട്ട് പോയി അവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ടാക്സുകൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വരുമാനം വാങ്ങിയെടുക്കുക ആ വരുമാനം വാങ്ങിയെടുക്കുമ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെ യാഥാർത്ഥ്യമാകാതെ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് തോമസ് ശേഷിക്കൻ്റെ എല്ലാ ബഡ്ജറ്റുകളിലും കാണാൻ കഴിയുക ഞാൻ
Indonesia Iparina Udio Sabrovina Sambolo Karingal Badium, Nala Chatakamundaki Panam Enganium in Not E Bagate Tiko, Namada Kaiva Semitikuga, Yenor in the Labadamunda. Angana Bumi Motor Wahana Bagupumke, Nyavile Kakuti, Panam Shakari Kanalaru, Uru Padati of Kritima Undaki with the Shamala with the Chinada. Where it can be last and it said Sabatikamai, Varimana Mundaka, Vibo Samahat, Samahatinula, Nadabatical Sigari, Adu Konduveri in the Nodopam, Adega Bagdanical Nalgi Pula Pathetical Nadapilla, Udagara Pralayam, the Dietic Padre, the Pralayam, Pralayate Tudar the Kutanatri Padinar Godi way the Tara Prajana Kendra, E. Pralaya Kalate, a Kadina Bajiki Paradina. Pralaya Kalate, Kamagali, or the mission, or the mission, she should be Sadamai Tadrek, or a point you like to Pogan or some of which Undavi, Lenan Barantanga, like a Siam Suraj and Melan Motoboshi, Suraj, Kelkun the Kelbil, Nala the Nadona, Budget Tarangil, the name, other than the Tengan, very much on the Garing Loka. Kurachukuddy <laughs> If B. Avishkarita, if B. Avishkarita Samate, Protimatum, Oro, Tavanayim, Samburna Mai, other than the Ragari came, other Chevichi and if B. Benjamin the Chevichi Tunde, the if you have a foreign in the Narakan Milan, and end the Yoga Wanda and Bongo, where I will be sitting here again, Samayam, Atrakil Langan and Suji Pichuva, Vodasia Vadil Kundanur flyover, Nuru Udiolam, Juba, Televadisan Rumikina, will fly over on the Gadaga Kurkin of Puri Haraval. And the Pani Vaitila flyover. flyover. That's why the Tendrachi, <laughs> 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 Ambati, I hired a 
ഇത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടി അത് എത്രമാത്രം എന്ന് പറയാൻ തയ്യാറായി വരുന്നുണ്ടോ വരുന്നില്ല എല്ലാം പറയുകയാണ് ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥിരം പല്ലവിയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിന് ശേഷമുള്ള ഗവൺമെൻറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ വന്നിരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിലെ പത്തിലെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൂവായിരം കോടി രൂപ സുനാമി പാക്കേജ് ഇതാ കൊടുക്കുകയാണ് എവിടെയാ തീരദേശത്ത് മൂവായിരം കോടി രൂപ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തന്നതല്ലാതെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് എത്ര കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു എന്നൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ഇത് സ്ഥിരത്തട്ടിപ്പാണ് പലരുടെ ഈ പേര് പറഞ്ഞ് പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുക ഇവിടെ എന്നിട്ട് ആ പദ്ധതികളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാകാതെ പോകുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തുടർന്ന് പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ എത്ര കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികളാണ് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞത് എന്തായി സ്ഥിതി ഇന്ന് മലയാള മനോരമ പത്രത്തിന്റെ ഒരു ഒരു നാലാം നാലാമത്തെ പേജ് എടുത്ത് വായിക്കണം ഒരു പേജ് മുഴുവനുണ്ട് ഈ ഈ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആലപ്പുഴക്കാരനാണല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഉൾപ്പെടെ സുരാജ് തന്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വലിയ വലിയ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു എണ്ണി എണ്ണി പറയുക പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വ്യാവസായിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കാർഷിക മേഖല ഉൾപ്പെടെ പൊതുമരാമത്ത് മേഖല ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ വേണ്ട നാടിന്റെ വികസനം സ്കൂളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പറയാം എത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സ്വരാജ് താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാം എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഈ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇതിന്റെ മറ്റു വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രീ സ്വരാജ് താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാം ഈ പറയുന്നതെല്ലാം വെറും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിനകം ഇരുപത്തിയഞ്ചും മുപ്പത് വർഷത്തിനകത്ത് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അത്രക്ക് വലിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നടപ്പാകുമെന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വെറും വാചകമാണെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമാണ് ഷുക്കൂറിനെ പോലെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാവാണല്ലോ അദ്ദേഹം കാടടച്ച് വെടിവെക്കരുത് ദയവായി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയണം ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കല്ലേ ഇത് ഒന്നും നടന്നില്ല ഒന്നും നടന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നതിനോട് പ്രതികരിക്കണം അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ വാദം എന്താണ് സ്വരാജ് മണ്ഡലത്തിലെ അവകാശ അവകാശവാദമല്ല ശ്രീ ഷുക്കൂർ അങ്ങ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് അരൂർ പാലം ഇങ്ങ് കയറിയാൽ നേരെ തൃപ്പൂർത്ര മണ്ഡലത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് കുണ്ടന്നൂർ ഫ്ലൈ ഓവർ അടുത്ത ഈ കേൾക്കാം നിങ്ങൾ വന്ന് കാണു നിങ്ങൾ പാലരു മറ്റേ നിങ്ങൾ വൈറ്റില വന്ന് കാണു ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്കൂളിന്റെ കണക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതല്ലേ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലധികം കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ പുതുതായി ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ ചേർന്നു കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു സ്കൂളിന് ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മികവിന്റെ കേന്ദ്ര നൂറ് കോടി അത് മാത്രമാണ് കേരളം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഈ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആയിരം കുട്ടികളിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സർക്കാർ മൂന്ന് കോടി വീതം എത്രായിരം കോടിയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് ക്ഷേമ പെൻഷൻ ഈ ബഡ്ജറ്റിനും നൂറ് രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇവരുടെ കാലത്ത് ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൊടുത്തിരുന്നില്ല കുടിശ്ശികയായിരുന്നു അറുന്നൂറായി കടലാസിലുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോ ആയിരത്തി മുന്നൂറായി അന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം പേർക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേർക്കായി ഈ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിർഭാഗ്യം അല്ലാതെ ഞാൻ എന്ത് പറയാ കേരളത്തിൽ ആശുപത്രികളിൽ വന്ന മാറ്റം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഫാമിലി സെന്ററുകൾ ആയത് വഴി എത്രായിരം കോടി രൂപയാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കിഫ്ബിയിൽ എത്ര കണക്ക് ചോദിച്ചു കണക്ക് ഈ സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ബഹുമാനി നായ ഷുക്കൂറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ അത് വരാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും പണി പൂർത്തിയായതിന്റെ കണക്ക് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കണക്ക് ശരി വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീ സ്വരാജ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ താങ്കളിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ ഇടവേളയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരാം ശ്രീ ഷുക്കൂർ താങ്കളിലേക്ക് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് കേരള ബജറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് 66.9 crore viewers India's largest news network News 18 network
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-six point nine crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sambatika Achatakum Ula Sambatika Mata Kerala Tana Munu to Wokina Valedo del Sahaikina, Ipoda the Valia Prison the Nalan like Marigat on the Boga and Aguna, Bavi Garate Kuda Kandunda, Adistana Sagari Vesangal, Vigasana Madakam, Naladu del Narabaguna, the Rula Padadikula budget and Anna Doctor Thomas Esaga, Ada than a budget in a Vishadi, budget Luda Matamala Pinuda Tibarta Samanatra, Renda and Ramanikur, Lera and Nunda, budget Avadanamana, the Hanratia, the Vishagan Lavano Trigana, Pratibutum Swapa Vamatum, budget name either the Tunda Pike Kunali Kuti, Tirtum Nirasa and my budget and Anna. Pradibhushan <laughs> The Vimersangale, Sambatika, Adistana Mundu, the number of Manasa, Kitula, Chile Vimersangale, the Angani Allah, and the Sadi Chukukanula, Paramasanga, the Prasanga Trunda. The budget is totally up than they have a picture guardian. Arnuti Ruthanji project will guide Mopatai, the Ruth Padadil, Arnuti Ruthanji Mopatai, the Ruth Nalar the new code tender not Chalavaki, not a pilaka, about Bavil Kodaka on the Badi the Korchun Duru and Nolan, Finance Minister, or a vision. But she out a eight tongue good Panama in the Evidan. Motor vehicles in the petrol, Ness, Assess on the Kutitilla, other other wall and a very man and Bowan. About the Angot Bowan, but she Ipa Prakabi in the project to know, good the project to procure children. Pambadnair and Kodi Rue, Ambadnair and Kodi Rue and Gift be fine in general. Pambadnair and Kodi Rue, Kalan Kudzanola project to Lepatan Prakabi. In Idinola Panam, in a Paling Lepid, Burman, but MLS, Ujip, or a Paling on the Panilla. Would you want to be the Palabala school will look at the Russian Prestam. E. Vigasan Proton and Narakan the fund would be an either wonder. E. Kifbi like a Variman Evidan. If you take a Kuti Tilla, Alanga, Adelaki, Verena, Verman, Masala Bond, the Kuddha, Porteki Bordilla, where are you another Kuddha that invest in the Ipur Finance Minister Bibaw and Jada like Pradeshik in the other, Idelaki Verman and Barim, Adin the Chalavaka Nalan. Angana projectal Pokondri in the other. A projectal Pokondri in the Indundana, Kadam Varanund, a government in the Padaria Chalavaka, the Nigati Kutia, Urishaman Nigati, Red Lake Samarilla Motor Bike, Kutit, and Ladu, Idunur Guru, Verman and Padishikan. Stamp back to Padish Kirikana, boom it in the Ivela Patas of the Manangutti. You don't go to every day, Matika Vimana Padichunda. Adam Beranga the Kutta Ruda, Vidal Day. Padana Koduba, Vimana Padichunda, Poko Verabenda Fisa Guti. Double boomilum, motor Vahangalum, Ninula, Yadika Vimanam, 
ഈ പറയുന്ന കണക്കിൽ വരില്ലേ അല്ല ഈ ഭൂമി അത് കിഫ്ബിയിൽ പോകുന്ന പടമല്ല കിഫ്ബിയിൽ പോകുന്നത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസിന്റെയും അല്ലാതെയുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന കൂടുതലും കിഫ്ബി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു അതൊക്കെ നല്ല ഡയറക്ഷൻ ആണ് പല പല കുട്ടനാട് പാക്കേജും അല്ലെ വയനാട് പാക്കേജും കാസർഗോഡിന് വേണ്ടിയും ഫ്ലഡ് റിലീഫിനായിട്ടുള്ള പാക്കേജുകളൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് അധിക വരുമാനം എത്ര കിട്ടുന്നത് എല്ലാം കൂടി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഇപ്പോഴത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാലത്തിന് പോലും ഇങ്ങനെ ചില കർക്കശമായുള്ള നടപടികളിലൂടെ കുറച്ച് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കുകയില്ല അല്ല ഈ ഈ ഇത് നല്ല ഡയറക്ഷനിലാണ് ഞാൻ അത് നല്ലതല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ പദ്ധതികളിലൊക്കെ പോരാ അതുമല്ല കെ എഫ് സി എന്ന് കെ എഫ് സി നിന്ന് കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷന് എന്താണ് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് മൂലധന വിഹിതമായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിരം കോടി രൂപ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കടം എടുക്കാൻ പോവാണ് ആ കടം ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഫലത്തിൽ ഈ വികസന പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ കടത്തിന്റെ പെരുപ്പം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കട ബാധ്യതകൾ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയായിട്ട് വീണ്ടും വരില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പം കിഫ്ബിയിൽ അയക്കാലും ഗവൺമെന്റിലേക്ക് വരും ഗവൺമെന്റ് വരുമാനം മൊത്തം കുറയുന്ന നമുക്കറിയാമല്ലോ റവന്യൂ വരുമാനം മൊത്തം കുറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ നമുക്കില്ല വലുതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു അത് രണ്ട് തരത്തിലും കുറഞ്ഞു സെൻട്രലി സ്പോൺസേഡ് സ്കീംസിലെ വരുമാനവും കുറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മറ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് കുറഞ്ഞു കാരണം നമ്മുടെ ഫിനാ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചമാണെന്നും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് മെച്ചമാണെന്നും കൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള എന്താണ് വിഹിതവും കുറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം കൂടാതെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അയ്യായിരം ഇപ്പം ഇപ്പം സർക്കാരും പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അയ്യായിരം കോടി രൂപ അവസാനം കടമെടുക്കാനുള്ള ഒരു ലിമിറ്റ് പോലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കുറഞ്ഞു തന്നു അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിയായ കാര്യമല്ല അത് കുറച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സി എ ജിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്രകാരമാണ് കുറയ്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സി എ ജി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ ഫണ്ട് ട്രഷറികളിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ട്രഷറികളിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന എന്താണ് റവന്യൂ റെസിപ്റ്റ്സ് അല്ലെ റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് കുറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റവന്യൂ കമ്മി ഒരു ശതമാനമായിട്ട് കുറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ട്രഷറിയിൽ വരുമാനമായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ വരുമാനം അല്ല ശരിക്കും ആ മിനിസ്ട്രികളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനാണ് പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ധനകാര്യ കമ്മീഷനും പറഞ്ഞു സി എ ജി ഓഡിറ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ടേ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ പാർക്കിംഗ് ഫണ്ട് നല്ലതല്ല അത് ഗവൺമെന്റ് നല്ലതല്ല അത് മാറുന്നത് ക്രിമിനൽ ഓഫൻസ് ആണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അയ്യ അഞ്ച് എന്താണ് അയ്യായിരം കോടി രൂപ കുറച്ചത് നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാലായിരം ഇരുപത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപയോളം കടമെടുക്കാൻ എന്നത് പത്തൊമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയെ കടമെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് കുറേ കുറേ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ വിധത്തിൽ റിയൽ ആയിട്ട് സ്പെൻഡിങ്ങിനുള്ള മണി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ല സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കടത്തിൽ നിന്നാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കടത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ശ്രീ ഷുക്കൂർ ചില വിമർശങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിദഗ്ധരുടെ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് പക്ഷേ നോക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുന്ന മൂന്ന് വർഷം നടക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് കുറേയേറെ തെളിവുകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നേരത്തെ സംസാരിച്ച സ്വരാജ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും സ്കൂളുകളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള കാര്യം ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ വിസിബിളാണ് സ്കൂളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ വളരെ വളരെ വലിയ മുന്നോട്ട് പോക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പറയുമായ
നമ്മൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ വർത്തമാന പത്രങ്ങളും ദിനപത്രങ്ങളും ഇന്ന് ആ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നടപ്പിലാകാതെ പോയെന്ന് പറയാം അത് പറയുമ്പോഴാണ് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടു കൂടി ഇത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നടപടികൾ വേണം അതൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഉദാഹരണം ചെങ്ങന്നൂർ ബൈപ്പാസിന് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എവിടെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എവിടെ വരെയായി എന്നൊന്നും പരിശോധിക്കട്ടെ കാ കുട്ടനാട്ടിൽ റൈസ് പാർക്ക് ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും റൈസ് പാർക്ക് വരാൻ പോകുന്നു ആ റൈസ് പാർക്കിൻ്റെ ഒരു നടപടിയായില്ല വരട്ടാർ ജൈവ വൈവിധ്യ പദ്ധതിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് നീക്കി വെച്ചത് അവിടെ കാണാനില്ല ചേർത്തല ഓട്ടോ കാസ്റ്റിന് പതിനേഴ് കോടി രൂപയുടെ മെയിൻ്റനൻസ് ബോ ബോഗി നിർമ്മാണം അത് റെയിൽവേ ബോഗി നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ സ്ഥിതി അറിയാമോ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന് ശമ്പളം ഇല്ലാതായിട്ട് രണ്ട് മാസമായി ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നില്ല അതാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയുമായി ഷിയൻ ഷംസീർ നമ്മുടെ പോട്ടു ഷിയൻ ഷംസീർ ഇവിടെ തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ബജറ്റ് അതിമനോഹരമായ ബജറ്റാണ് കേൾക്കുന്ന കേൾവിയിൽ നല്ല രസമുണ്ട് ഭാവി കേരളത്തിൻ്റെ അതിമനോഹരമായതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെല്ലാം പേപ്പറിലേ ഉള്ളൂ നിലത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ല സ്ഥിതി എന്ന് ഉദാഹരണം വെച്ചാണ് ഷി എ ഷുക്കൂർ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഗ്യാസായ ഒരു ബജറ്റാണ് ഇതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശം ഇതിന് രാഷ്ട്രീയമായി അദ്ദേഹത്തിന് എതിർത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് എതിർക്കുന്നതിനപ്പുറത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി നെഞ്ചത്തേവ് ചെന്നതിന് എതിർക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് കേരളത്തിൽ എമ്പാടും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട പല പദ്ധതികളും ചിലത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ചിലത് പ്രവർത്തന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പാലങ്ങൾ ഭൗതിക പശ്ചാത്തല വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം തന്നെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ടൂറിസത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ പരമാവധി വിനിയോഗിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പലതും അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകൾ അയഞ്ചു കോടി രൂപ ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിലും കൊടുത്തു മൂന്ന് കോടി രൂപയുടെ സ്കൂളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഇന്നിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ പത്രങ്ങൾ വായിച്ചാൽ കാണാം നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ആരംഭിച്ചു ഞാനിത് പറയുന്നത് ഐസക്ക് വെറും പ്രഖ്യാപനം മാത്രം നടത്തുന്ന ഷുക്കൂറിന്റെ വാദത്തിനാണ് ഇന്നത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ പത്രം തിരുവനന്തപുരത്താണോ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ തിരുവനന്തപുരത്തെ മനോരമയും മാതൃഭൂമി എന്ന് എടുത്താൽ നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന്റെ ചിത്രം മനോഹരമായി പത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഷുക്കൂർ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഷുക്കൂറിന് വേണ്ടി ഈ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനൊന്ന് കാണിക്കണം അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കും എത്രമാത്രം ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ പാലിക്കാൻ ഐസക്ക് തയ്യാറായി എന്നുള്ളത് ആ കാര്യം ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചാലും പ്രതിപക്ഷത്തായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ മറുവ മറുവാദത്തിന് തെളിവുമുണ്ട് പക്ഷെ ശ്രീ ഷംസീർ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഈ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ഒരു സംശയം ആ സംശയത്തിന് പുറത്താണ് ഇതെല്ലാം നടപ്പായോ നടപ്പായിട്ടില്ല എന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആക്ഷേപത്തിന് കൂടുതൽ ബലം വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ശരിയാണ് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചില പദ്ധതികളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തോമസ് ഐസക്ക് അത് നികുതി പിരിവിലൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ പക്ഷേ അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന തോമസ് ഐസക്ക് തന്നെ ബജറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നികുതി വരുമാനമുണ്ടല്ലോ ആ പണം കൊണ്ട് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഈ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വരുമാനമില്ലാതെയുള്ളൊരു പ്രഖ്യാപന കളിയല്ലേ എന്ന സംശയം നാട്ടുകാരിലും ഉണ്ടാകും നികുതി പിരിവിലൂടെ അല്ല ഭൗതിക പശ്ചാത്തല വികസനം അതിനുവേണ്ടിയാണ് കിഫ്ബി കിഫ്ബിയിലൂടെ ഭൗതിക പശ്ചാത്തല വികസനത്തിന് അടിസ്ഥാന പശ്ചാത്തല വികസനത്തിന് കൊടുത്തു കൊടുക്കുമെന്നാണ് ഐസക്ക് പറഞ്ഞത് നികുതി പിരിച്ചുകൊണ്ടല്ല നികുതി പിരിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് യു ഡി എഫിന്റെ കാലത്ത് നികുതി വെട്ടിപ്പുക അവർക്ക് എല്ലാ സാഹചര്യവും ഒരുക്കി കൊടുത്തുവെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നികുതി കർശനമായി പിരിച
ഈ തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നന്നായി നടക്കുക പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വളരെ പുരോഗതിയിലേക്ക് പോകുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പക്ഷെ എത്ര മാത്രം ആ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ തോമസ് ഐസക്കിന്റെ കഴിഞ്ഞ നാല് ബഡ്ജറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സരീക്ഷ ഞങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓട്ടോ കാസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വലിയ പദ്ധതി അദ്ദേഹം കൊട്ടു കോഷിച്ചതാണ് അവിടെ ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് മാസമായി കേരള സ്പിന്നേഴ്സ് പതിമൂന്ന് കോടി രൂപ കോമളപുരം സ്പിന്നിങ് മില്ലിന് കൊടുത്തു അവിടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇല്ലാതെ സമ്പനാവസ്ഥയിലായിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ശമ്പളം കൃത്യമായി കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഓട്ടോ കാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു സ്പിന്നിങ് മില്ല് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നോക്കൂ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ വികസനത്തിന് വേണ്ടി നാൽപ്പത് കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ തവണ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല തണ്ണീർമുക്കം വന്ന് തുറന്നിടും കൃഷി നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി ഇരുപത് കോടി രൂപ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല കുട്ടനാട് ഒരു എന്താ കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കോടി രൂപ ഇടത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പൂർത്തിയാകും എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞത് നടന്നിട്ടില്ല ഇതുപോലെ എത്രയോ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ എല്ലാ വർത്തമാന പത്രങ്ങളിലും അതാത് ജില്ലകളിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് ബഡ്ജറ്റുകളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് നടക്കാതെ പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ ഈ ധനമന്ത്രി ഈ ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ആയിരം കോടി രൂപയാണ് രണ്ടാം കുട്ടനാട് കാർഷിക പാക്കേജിന് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒരു നേയ പൈസ ചെലവഴിക്കാൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി വന്നു എന്നല്ലാതെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം കോടിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്തോട്ടുള്ള പോക്കാണ് കിപ്പിയിൽ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് വരുംകാല ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടാകും താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശേഷം താങ്കളിലേക്ക് വരാം ഡോക്ടർ ഷൈജുമോ